Assalamu alaikum, uh, dear students and my dear viewers. Uh, this is Ahmedul Islam. I work as an assistant teacher of English, IITB Public School and College, Bogota. Uh, today's my topic name is uh, simple sentence aid structure. Actually, I'm not joking. Transformation of sentence korte jai tokhon according to uh, structure. Madhe gotham gotho bhabe. I'm not sentence ke tinta bhabe bhag korte pari. Ek talo simple sentence, complex sentence, and a compound sentence. To ek ek I'm not tinta separately separately kore lecture dibo. Acha okay. Aske je bishay sheda halo simple sentence. I'm not simple sentence kake bolle ki bhabe simple sentence gotham kora hai. She bishay aske kotha bolbo. एक नंबर है जब अम्म एक ता शॉर्ट टेक्निक दिए ची जब आम्रा प्रिंसिपल क्लोज प्रिंसिपल क्लोज प्लस फ्रेजेस की बोल सी प्रिंसिपल क्लोज प्लस फ्रेजेस बाफ फ्रेजेस पास प्रिंसिपल क्लोज एक हम आम्रा किन्तु ऑलरेडी फ्रेज एवं क्लोज एवं कंजंक्शन ऑलरेडी आप लोग दिए ची आप लोग देखे नहीं बन जब प्रिंसिपल क्ल जे सेंटेंस है एक तो सब्जेक्ट थक गए एक तो वर्ब थक गए ऑब्जेक्ट थक दे फॉर है नाउ थक दे फॉर है शेर क्या हम लोग क्या बोलते पड़े प्रिंसिपल क्लोज बोलते पड़े प्रिंसिपल क्लोज हलो मेन क्लोज बोला जाए अब अब प्रिंसिपल क्लोज के अब अब इंडिपेंडेंट क्लोज हो बोला जाए कारण प्रिंसिपल क्लोज इटा शादीन भावे म की भावे सिंपल सेंटेंस के आईडेंटिफाई करते वाले हो। देखें एक बी नंबर ए नंबर की दिए थी जो एक तर सब्जेक्ट थाई बे सब्जेक्ट कोई थाई बे एक तर सब्जेक्ट थाई बे फाइनल फार्ट था तो कोई था एक तर फाइनल फार्ट थाई बे की थाई बे एक बे एक अधिक फ्रेश थाई बे की थाई बे एक बे एक अधिक फ्रेश थाई ब ओके एक हम देखें अभी इखन एक टा एक नंबरे ना ये तो आई नंबरे एक उदाहरण दिए सी ही इज आ गुड स्टूडेंट ओके ही इज आ गुड स्टूडेंट ताले ही टा जो दी सब्जेक्ट और इज हलो फार ताले ये टा के किन दाम टा एक टा प्रिंसिपल क्लोज बोलते पड़ी आ इज आ गुड स्टूडेंट्स ये टा के हम लोग इन तो फ्रेश बोलते पड� ए जगह हम लोग की बोलते पड़े एक फ्रेश बोलते पड़े एक हम जो दी ए रुकूं बोली जैसे अपन की फ्रेश फ्रेश का हम लोग तो आठ भागे भाग करते पड़े पार्ट्स ऑफ पीस होने जाए हम लोग जब भागे ना से ताकि हम लोग वही भावी हम लोग की काज होने जाए ताकि हम लोग बोलते पड़े ए जगह हम लोग की बोलते पड़े जैसे � तो ओके, आम्रा जस्ट आजके फ्रेश सिंग बो, फ्रेश तो आलादा भावे लेक्चर दवाई आज से, आजके आम्रा जस्ट क्लोज बोल बो, जस्ट लो क्लोज की भावे है, एवं सिंपल सेंटेंस की भावे गठन करा है। लेकिन ही इज आ गुड स्टूडेंट, ही इज टाइ हलो की प्रिंसिपल क्लोज है खाने, आर ई ए गुड स्टूडेंट ये तो हलो एडजेक्टिव एकाने जो दी आपने एच हुदू इस स्टूडेंट ने इसे टांग दा होए तो अकोन आम्र ये टाके एक टाक शब्द बोल बो शेडर लोग नाम की तो आवर जो अकोन गुड थे के स्टूडेंट तो अकोन आम्र की बोलते पार बो फ्रेज बोलते पार बो एक और एकाने थे के जो दी शंपुरों टाल ऐठाओ एक टाक फ्रेज जा एडजेटिव में तो आसान कर सकता है यात्रा के अंदर एडजेटिव फ्रेंड्स बोलते पड़े। She goes to school regularly. She goes to college regularly. देखें, she goes, she एक तर सब्जेक्ट goes to goes होने की एक तर फॉर्म। ये तो एक तर फिनिशिंग क्लोज। I will go to to college regularly. To college regularly. ये जो to college regularly हम लोग फ्रेंड्स ये तो हम लोग की ये तो हम लोग फिनिशिंग क्लोज। ये तो देखें to college regularly. ये तो किंतु एक एडवर्बियल फ्रेश। हम लोग किंतु वैसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ़ पीस है। काजू रुझाई हम लोग किंतु फ्रेश नाम करने को बो। ये है ना कि बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेश। क्या ना? शेर नियमित भावे स्कूल जाए, पोते दिन स्कूल जाए। ताहले ये तो सोमाए तारा बुझाले पोस्टों को माने वहीं � बानु वेन टू पोस्ट इट ओके ही बोलते हैं राइटिंग ए लेटर बानु वेन टू पोस्ट इट ओके इस राइटिंग ए लेटर टाकी अच्छा तो राइटिंग ए लेटर टाक का फ्रेज देखें एक ना सब्जेक्ट नहीं हम लोग तो फ्रेजर किंतु फ्रेजर लेक्चर किंतु हम बोले थे जो फ्रेजर मध्य सब्जेक्ट था के ना ऑब्जेक्ट था के ना अखंड फ्रेस्ट नॉन फाइनेंट फर्दर गोटन करा है। एक बार देखें, जे 
नॉन फाइनाइट फार्म अब की जे फार्म दरा टेंस चेना जाए ना की जाना टेंस चेना जाए ना शेठा के हम रखी होते पड़ी नॉन फाइनाइट फार्म होते पड़ी ताले राइटिंग हलो नॉन फाइनाइट फार्म ताले राइटिंग आ लेटर एट हलो लेटर फ्रेंड्स ओके राइटिंग आ लेटर ताले एट हलो नॉन फाइनाइट फार्म आ इधर लो চিঠিটা পোস্ট করতে গিয়েছিল এইটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লোজ বলতে পারি পিসি তে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এমসি তে মেইন ক্লোজ আর আইসি তে ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ ওকে তাহলে ক্লোজ আবার কি রকম আমাদের ক্লোজ এর লেকচারে কিন্তু ক্লোজ বুঝাইছি এখন ওটা দেখে আপনারা এই ভিডিওটা দেখবেন তাহলে সুবিধা হবে তো ক্লোজ তারপর একটু বলি সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্ব এবং অবজেক্ট বা অবজেক্ট নাও থাকতে পারে সেটাকে আমরা ক্লোজ বলি एवं क्लोज़ टाइम में एक तो वन काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ओके, जहाँ संपूर्ण मनोरंजन भाव प्रकाश करते पड़े। इसलिए हम लोग क्लोज़ बोली, एक बार देखो बी नंबर सिंध पुलिस, की बोल से सिंध पुलिस, ये सिंध तरह की कोनो टेंस शानक तो करते पड़े ना, पार बोला, ताई हम लोग ये ठगे नॉन फाइनेंट फार्म आर एक बार एक अधिक और नहीं आम्र की है एक फ्रेश गोटो का है ताई ये टा है गला एक फ्रेश एक बार तार पर आम्र का दाथिप रान ने होए की बोलते दाथिप रान है दाथिप तो सब्जेक्ट रान का रफर एक एडवर्ब ए भावे एक टा की है गला सेंटेंस होए गलो ए सेंटेंस टा के आम्र की सेंटेंस बोलते प्रिंसिपल क्लोज uh, being very hot. He was the tree being very hot. I go again. I'm not the attack to the guy. It's a hot taki adjective, very taki adverb. Be taki verb. I come the dead titaki now. I go there again. A separately separately channel bully. A being the lucky con a sentence. K. Chinazace. Tense. K. Chinazace. Chinazacena. It a contains piece of tense, na present tense, na piece of perfect tense, the contents. Barbuka tense of the Kurundai, under Pachina. To eta ke amraki, acta Kamuto Kaskurse, it at a phrase in Motokaskurse. That acta what to the it. Dam the go subject line, even verbonai, finite verbonai. The eta come at a phrase for this. The eta come a key of the verb, phrase. Akun, like a subject, verb, it on a verb, it an object. ताले ए टा की ए टा का सब्जेक्ट ए टा का भार ए टा हलो ऑब्जेक्ट ताले ए टा की ए टा प्रिंसिपल क्लोज बा इंडिपेंडेंट क्लोज बा मेन क्लोज ए टा एक टा क्लोज है क्या लो ताले अम्म रखें तो ए भावे एक टा सिंपल सेंटेंस गॉटन करा है बिकॉज़ ऑफ माय इंग्लिश देखें बिकॉज़ ऑफ माय इंग्लिश अम्म रखें तो जानी माने प्रोनाउन आशे शेर की पॉसिसी फ्रॉम होई तो बिकास आप माई एक हुन मायर पड़े अभुश्वी माई टामे एर्जेटिव एर्जेटिव आमार एर पड़े आमने जेटे बशने से शेर की तु नाउ तैन है नाउ इलेस ताम लोगी नाउ তাহলে বিকজ অফ মাই ইনলেস এটা কি যে আমরা সিপারেটলি বলি পার্স অফ পিস হিসেবে তাহলে আমরা কি এটাকে নাউন বলবো এটাকে আমরা অ্যাডজেটিভ বলবো এটাকে আমরা প্রিপজিশন বলবো এটাকে আমরা কনজাংশন বলবো এখন ওই রকম ভাবে না বলে আমরা একটা অর্থ দিয়েছে সম্পূর্ণ যে বিকজ অফ মাই ইনলেস তার আমার অসুস্থতার জন্য তাই না অসুস্থতার কারণে কারণে এখন বিকজ আর বিকজ অফ এর মধ্যে পার্থক্য আছে বিকজ মানে কারণ আর বিকজ অফ মানে কারণে কারণ এবং কারণে তাহলে দেখেন বিকজ অফ মাই ইনলেস মানে আমার অসুস্থতার কারণে কারণে আই কুড নট অ্যাটেন্ড দা মিটিং আই কুড নট অ্যাটেন্ড দা ক্লাস আই কুড নট অ্যাটেন্ড দা অ্যাসেম্বলি যেটা বলেন যেভাবে বলেন সমস্যা নেই তাহলে এইটাকে আমরা একটা কি বললাম এইটাকে আমরা ফ্রেজ বললাম এখন তাহলে এটা যদি ফ্রেজ হয় তাহলে এইটাই সাবজেক্ট এইটা হলো ভার্ব এইটা হলো অবজেক্ট তাহলে এইটাকে আমরা কি বলবো এটা হলো একটা ক্লোজ প্রিন্সিপাল ক্লোজও বলতে পারেন এমসি ক্লোজও বলতে পারেন আইসি ক্লোজও বলতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই যে বিকজ অফ মাই ইনলেস আই কুড নট অ্যাটেন্ড দা মিটিং এইভাবে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স গঠন করতে পারি ওকে আবার ই নাম্বার কি উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি দেখেন যদি এটাকে আমরা বলি এটা একটা প্রিপজিশন এটাকে আমরা বলি এটা একটা ভার্ব নন ফাইনাইট ভার্ব এটা কি এটা হলো অ্যাডভার্ব এখন এরকম করে কোনো কিন্তু মানে আসবে না 
এটা আমরা অ্যাডভার্ব এটা হলো নন ফাইনাইট ভার্ব এটা হলো প্রিপজিশন এখন এরকম ভাবে যদি আমরা সম্পূর্ণ নিচে টান দেই যে উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি মানে মনোযোগ দিয়ে পড়া ছাড়া মনোযোগ দিয়ে পড়া ছাড়া ইউ ক্যান নট পাস এই যে এটা কি এটা হয়ে গেল সম্পূর্ণ একটা কি হয়ে গেল ফ্রেজ হয়ে গেল এটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ হয়ে গেল এটাকে আমরা কি বলতে পারি একটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ বলতে পারি ওকে তাহলে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ আবার কি এটা একটা ফ্রেজ প্রিপজিশনাল তো আচরণ করেছে তাই এটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ বলল যে উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি আচ্ছা তারপরে এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ সাবজেক্ট এই যে ফর্ম এটা হলো কম্বাইন্ড ফর্ম হ্যাঁ যে হি ইউ ক্যান নট পাস এই যে ক্যান নট পাস এটা একটা কম্বাইন্ড বা কম্পাউন্ড ফর্ম আমরা বলতে পারি এটা হলো সাবজেক্ট এটা হলো ফর্ম তাহলে এটা কিন্তু একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ তাহলে এই সম্পূর্ণটাকে আমরা একটা কি বলতে পারি প্রিন্সিপাল ক্লোজ বলতে পারি এমসি ক্লোজ বলতে পারি আইসি ক্লোজ বলতে পারি তাহলে এই ভাবে একটা ফ্রেজ এবং প্রিন্সিপাল ক্লোজ নিয়ে কিন্তু একটা কি হয় সিম্পল সেন্টেন্স গঠন করা সম্ভব এখন আমরা বলতেছি এফ নাম্বার আই ওয়েন্ট হোম দেখেন আইটা হলো সাবজেক্ট এটা হলো ফর্ম এটা হলো অ্যাড ভার্ভ তাই না কি এটা হলো অ্যাড ভার্ভ তাহলে সাবজেক্ট ফর্ম অ্যাড ভার্ভ এখন দেখেন টু সি এটা কিন্তু একটা ইনফিনিটিভ ওকে বা নন ফাইনাইট ভার্ভ আমরা এটাকে নন ফাইনাইট ভার্ভ বলবো কিভাবে বলতে পারি নন ফাইনাইট ভার্ভ যে দেখেন এই টু সি দ্বারা আমরা কিন্তু কোনো টেন্স কি করতে পারবো না শনাক্ত করতে পারতেছি না কিন্তু এইটা দ্বারা কিন্তু আমরা টেন্স শনাক্ত করতে পারি তাই এটাকে আমরা ফাইনাইট ভার বলবো আর এটাকে আমরা নন ফাইনাইট ভার বলবো এটাকে আমরা নন ফাইনাইট এটাকে আমরা ফাইনাইট ভার বলবো কি বলবো ফাইনাইট ভার কারণ দেখেন এটা কিন্তু ভিটু ভিটু মানে কি ফার্স্ট তাহলে আমরা আই ওয়েন্ট হোম আমি বাড়িতে গিয়েছিলাম দেখেন পাস্ট টেন্স বোঝা গেছে যে এটা পাস্ট টেন্স যে ভার দ্বারা টেন্স বোঝা যায় টেন্স শনাক্ত করা যায় তাকে আমরা কি বলবো ফাইনাইট ভার এখন দেখেন টু সি টু সি তারা কি বুঝবেন কি বোঝা যাচ্ছে কোনো টেন্স শনাক্ত করা যাচ্ছে যাচ্ছে না তাই আমরা এটাকে নন ফাইনাইট ভার বলি এখন দেখেন মাই এটা হলো এটা হলো নাম তাহলে এই এইটাকে আমরা কি বলতে পারি এটাকে আমরা একটা ফ্রেজ বলতে পারি দেখেন তাহলে এটা একটা ফ্রেজ আই ওয়েন্ট হোম টু সি মাই মাদার ওকে আমি আমার মাকে দেখতে গিয়েছিলাম তাহলে দেখেন আই ওয়েন্ট হোম টু সি মাই মাদার তাহলে এইটা কিন্তু একটা মানে সেন্টেন্স এটা কিন্তু একটা সম্পূর্ণ একটা সেন্টেন্স হয়ে গেছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ হয়ে গেছে এটা কিন্তু একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ বা এই পর্যন্ত এটা হ্যাঁ এটাকে আমরা কি বলতে পারি এখন এটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লোজ বলতে পারি I went home. এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ হয়ে গেল আর এই যে টু সি মাই মাদার এটাকে আমরা একটা ফ্রেজ বললাম তাহলে একটা সেন্টেন্স এর মধ্যে কি থাকতে পারে একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ থাকবে আর ফ্রেজ থাকবে এখন একাধিক ফ্রেজ থাকতে পারে একটা ফ্রেজ থাকতে পারে সেটাকে আমরা কি বলবো সিম্পল সেন্টেন্স বলবো এখন দেখেন জি না পারে বানু ওয়ার্ক হার্ড হ্যাঁ বানু হলো সাবজেক্ট এইটা হলো ভার্ড কি বলছে বানু কঠোর পরিশ্রম করে ইন ওয়ার্ডার টু ইন অর্ডার টু প্রসপার ইন লাইফ দেখেন এটা কয়টা ভাগ করা আছে যে বানু একটা সাবজেক্ট এটা হলো ভার এটা কি ভার ফাইনাইট ভার তাই না এটা দ্বারা আমরা চিনতে পারছি না এই টু আছে পাস্ট টেন্স আছে অবশ্যই তাহলে ফাইনাইট ভার তাহলে বানু ওয়ার্ড হার্ড বানু কঠোর পরিশ্রম করেছিল ইন ওয়ার্ডার টু যাতে করে প্রসপার ইন লাইফ সে উন্নতি করতে পারে তাই না সফলতা বুঝতে পারে তাহলে এইটাকে আমরা কি এটাকে আমরা কিন্তু প্রিপজিশনাল ফ্রেজ বলতে পারি এটাকে আমরা নাউন ফ্রেজ বলতে পারি এটাকে আমরা কি বলতে পারি প্রিপজিশনাল ফ্রেজ বলতে পারি প্রিপজিশনাল ফ্রেজ আর এটাকে কিন্তু আমরা নাউন ফ্রেজ বলতে পারি কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এখানে কয়টা ফ্রেজ দাঁড়ানো এখানে কিন্তু দুইটা ফ্রেজ দাঁড় করানো হলো তাহলে কি একটা এই সম্পূর্ণটাকে আমরা কি বলতে পারি প্রিন্সিপাল ক্লোজ হ্যাঁ প্রিন্সিপাল বানু ওয়ার্ক হার্ড বানু কঠোর পরিশ্রম করে এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ হয়ে গেল আর ইন ওয়ার্ডার টু এটা একটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ প্রসপার ইন লাইফ এটা একটা নাউন ফ্রেজ তাহলে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে এক বা একাধিক ফ্রেজ থাকতে পারে কোনো অসুবিধা নেই কোনো একটা সিম্পল সেন্টেন্সে এক বা একাধিক ফ্রেজ থাকতে পারে ওকে জি নাম্বার আমরা বলবো হি ইজ টু ফুলিশ দেখেন হি ইজ টু ফুলিশ এটা কিন্তু একটা সেন্টেন্স ওকে হি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লোজ ইন বলতেছে হি ইজ টু ফুলিশ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ 
সে এত এখানে দেখেন হিজ এত দুর্বল আমরা অনেক সময় পড়েছিলাম যে ছোট টু আর বড় টু বড় টু ডট ডট ছোট টু মানে টু ডট ডট টু এটা সবসময় নেগেটিভ অর্থ দেয় আসলে তা নয় এটা মানে অ্যাবজেক্টিভের উপর ডিপেন্ডস করবে সে নেগেটিভ অর্থ দেয় কিনা এখানে বোকা অর্থ প্রকাশ করছে সেই জন্য এখানে নেগেটিভ এখানে দেখ যে সে এত ট্যালেন্ট যে সে বুঝতে পারে এখানে ট্যালেন্ট দেন হিজ টু ট্যালেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এনি মেটার তখন কিন্তু পজিটিভ হয়ে যাবে এখন এখানে অ্যাজিটিভটা দেওয়া আছে নেগেটিভ সেই জন্য নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে যে হিজ টু ফুলিশ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এনি সিম্পল ম্যাটার ওকে দেখেন তাহলে এটাকে আমরা সাবজেক্ট বলবো এটা ফর তাহলে এটাকে আমরা একটা ক্লোজ বলতে পারি এটাকে একটা পিসি প্রিন্সিপাল ক্লোজ বলতে পারি এটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লোজ বলতে পারি দেখেন টু ফ্রিস টু আন্ডারস্ট্যান্ড এইটা দেখেন কার মতো কাজ করেছে এটা হলো টু ফুলিশ এটা হলো অ্যাডজেটিভ আর টু ইনফিনিটিভ বা নন ফাইনাইট ফর এনি সিম্পল ম্যাটার তাহলে এখানে কিন্তু এনি সিম্পল ম্যাটার একটা ফ্রেস এনি সিম্পল ম্যাটার একটা ফ্রেস আবার টু ডট ডট টু আন্ডারস্ট্যান্ড এইটাও কিন্তু আমরা একটা ফ্রেস ধরতে পারি তাই আমরা বলতে চাই যে সিম্পল সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচার দেখে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স শান্ত করব এবং সিম্পল সেন্টেন্স যখন আমরা গঠন করব তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে একটা সিম্পল সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সিম্পল সেন্টেন্স হতে হবে একটা ফ্রেস থাকবে এবং কি থাকবে একটা ফ্রেস থাকবে একটাই সাবজেক্ট থাকবে একটাই নন ফাইনাইট ভার্ব থাকবে এবং ওই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থাকতেও পারে নাও পারে সেটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লোজ বা মেইন ক্লোজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্স ক্লোজ বলতে পারি এর সাথে এবং এই প্রিন্সিপাল ক্লোজের ভিতরে কিন্তু আবার কি থাকতে পারে এক বা একাধিক ফ্রেস থাকতে পারে এবং এক বা একাধিক নন ফাইনাইট ভার্ব থাকতে পারে তো যেটাই থাক একটাই সাবজেক্ট থাকবে একটাই ফাইনাইট ভার্ব থাকবে সেটাকে আমরা কি করব সিম্পল সেন্টেন্স বলবো ওকে আল্লাহ হাফেজ যদি আমার লেকচার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ